，中国南方的珠江三角洲，一个质检小组正在对刚刚安装完毕的一节城管进行检测。这节城管是当今世界最长城管隧道的一部分。我们来说呢，就要检查合不合格，这是安装来说呢，有没有达到我们设计的要求。深水呢，采用这种沉管，那么这一种方式来进行那水下来作业，应该是国内的历史。这支水下质检小组的创建，是为了服务一项浩大工程，而这项工程将重新定义中国制造。三十多岁到四十多岁，有的从二十多岁到三十多岁，我觉得应该和他的人生啊，和我们的人生分不开的一个一个一个一个事业十多年来，遍布中国的数十个工程技术团队，为建造港珠澳大桥，夜以继日的默默工作着。It's cooperation between three regional governments. It's not easy because we have different systems for project management. And even for the technical specification, the standards are different. It is a sign for the three regions to be one family, the target of the project. We want to build a world-class sea crossing link, best to serve the user and to become a landmark. 港珠澳大桥全长五十五公里，是世界上最长的跨海大桥。它包括二十二点九公里主体桥梁、四个人工岛和一段六点七公里的世界最长海底城管隧道。现在，这项浩大的工程终于接近尾声，施工队正抓紧时间，把海底隧道的最后一节城管沉放到海平面以下四十多米深处，实施安装。这节城管的长度相当于两个足球场，是世界上最长的海底隧道城管管节。那个数字你看它的重量。林明和他的团队首先要将这块巨无霸运送到指定位置，而它的重量将近八万吨。那么，为什么要承担巨大的工程风险来建造一座桥？港珠澳大桥将带来什么样的回报？
，都需要一支舰队的力量。我们一共准备了十三艘船，这里有一艘，这里是四艘，然后。这里这样有四艘，一共这是我们正常的八艘。今天呢，我们想加快速度。今天，今天啊，我们第一次做，你们都会发现，我们在前面还会增加两艘船，两艘船，加快速度，就应该像下。城管拖到离岸三公里远的地点陈放安装，而城管在海上每挪动二百米就要花费三个多小时。林明在博弈，他尝试用新的拖船组合加快运送的速度，可是，由于施加的力量巨大，只要有一点配合不到位，拉索便有可能断裂。这对船上的工作人员来说非常危险。虽说这是一场博弈，但毕竟艺高人胆大。林明凭借的是多年来的经验。我们刚开第一次干这个事儿，我说就是新手开车，就我这个没有好好培训的司机，第一回上大街这种感觉。我们自己就造了一个设备，然后就给它开出去了，然后就开上大街了。原来我的我想请个教练，但人家要的钱。比较多嘛，就是我我我那时候要我们请了个教练，人家要我们，就是用人民币要，当时要十几亿嘛。我们没有教练，让我们承担了很大的压力，或者说付出了很多的那种辛苦。但是因为没有教练，我们就创造了很多的方法，我们自己的方法。林明的经验给了他大胆创新的动力。最终实验成功了。利用新的拖船队形，城管以往常两倍多的速度移动了超过一半的距离。可是新的问题又出现了。所以现在我让他们在这等待，等待那个流速。潮流，潮流降下来以后，我们就转向，还要移动一公里左右，就到达我们要下沉的位置。现在还有一个红绿灯，现在嘛，这红绿灯就是海流，现在海流还不允许我们转方向。林明团队也许要在海上坚持八个小时，等待海流转向。这种为创造奇迹挑战精神极限的考验。中国人从来都不陌生。在在在在命，在命。现在就停下来了啊，就等着掉头，好吧？我知道，我现在我等着，我在那等一会儿，等会儿一个来小时，我看刘晓了，我往里去吧。或者等那个，我们我们计划不动，还是明天早上再对接嘛在中国历史上，任何一项伟大工程的背后，都是无数人的艰辛付出。中华民族曾经筑起的万里长城，成就了中华文明不朽的象征。
，位于四川都江堰，它的起始年代可能不晚于都江堰工程建造的年代。之后的两千多年来，它多次毁于天灾人祸，但一次又一次被重新建起来，成为高悬于岷江之上、安渡黄澜的通道。中国的工程建筑史，就是一部不断征服挑战的历史。斗转星移，今天，港珠澳大桥的建设者们，又是什么样的一群中国人呢？我们大概在五百个人左右。都是从全国各地汇集过来。中国目前啊，发展的这个重点的地方都是在东南沿海，呃，这样子的话，就是说我们内地啊或者其他地方的工人都往这边。油然而生的使命感，及时的去弥补啊！对对对对，对吧？就是这里这里穿过去，穿到我们那。珠三角地区每天有超过六百万吨的货物进出，货船不断在香港、深圳甚至广州停靠。在这片繁忙的水域建造大桥，势必会影响到货轮的往来。设计师们起初打算把桥面架高。让大型货轮从桥下通过，然而，他们随即又面临一个新的难题。施工现场靠近香港国际机场，因此大桥高度不能超过八十八米的上限。设计师们又想出了一个新的方案，让大桥的一部分从水底穿过。于是，一段六点七公里长的海底沉管隧道
应运而生。在隧道修建过程中，工程人员又实现了一项突破，他们将整条隧道分成三十三个管节。平均每节重量超过五万吨，长一百八十米，全部在工厂预制完成。预制工厂便设在近海的牛头岛上，以便利用水的浮力运输这些庞然大物。These are by far the biggest immersed tunnel elements that have been used. I have come to China since 2008 when they started the project, and they started the project from from scratch, developing the technologies, introducing innovations that were thoroughly uh, tested and studied, in making sure that they could meet the very stringent requirements. But the engineers still need to connect the main part of the sea and the underwater tunnel with the sea. The method is to connect the sea to the land. 造出两座人工岛，可是人工岛的方案又带出了新的难题。用传统的方法填海造岛，大概要花两年多时间，这是大桥工期所不允许的。为了抢工期，工程师们设计了一套全新的方法来建造人工岛。他们将巨大的钢桶插入三十多米深的海底，围出一个人工岛。两座人工岛一共使用了一百二十个钢桶，每个钢桶直径二十二米，高四十到五十米，相当于四辆大卡车。钢桶被敲进海床后，人工岛便在此基础上建造，以衔接大桥桥梁结构和海底沉管隧道。大桥的珠海一侧解决了人工岛难题，香港一侧的工程师们也在尝试用新的方法修建岛隧。我们我现在在这个项目里面是一个高级一个地盘经理，啊，从投标开始就参与到现在，差不多五年时间。那个这段项目呢，主要一共有二点六五公里。其中呢，就包括一点一公里的一个隧道，再加一点五公里的一个地面的一个道路。地面道路呢，主要是建立在这个二十三公顷的填海区。又是呢，在机场岛附、机场岛上，自开岛以来呢，也算是呃第一次，在机场岛上面进行一个这么大一个井面的一个爆破的施工。港珠澳大桥和香港连接的部分靠近香港国际机场，特殊的地理环境对香港连接线的设计提出了挑战。香港连接线全长十二公里，这条连接线并非一条直线，而是通过九点四公里长的高架桥、一公里的穿山隧道和一段一点六公里的公路。将大桥与填海而造的香港口岸相连。香港连接线被分成若干区段同时施工，工地旁边就是全香港交通最繁忙的地区之一。The difficult bit in this project is that we are inside the airport island, so we have the oil fuel tank over there. On the left hand side is the cable car transfer station, and in front we have a light traffic road. 香港连接线既不能阻挡香港机场的空中航线，也不能破坏周边已经建成的任何基础设施。为此，工程师们设计了一个独立的小岛作为中转。不过，这个小岛如何建造也是个难题。一个是就是环境方面的挑战，因为这一段工程呢是有一个填海。那填海的时候呢，我们就采用一种不清淤的填海方式，一共二十三公顷的填海，我们不能清淤，所以呢，在这个方面呢，我们也做了一些在设计上面做了一些，呃，施工的一些方法，啊
，在传统的填海工程中，从海底疏浚的淤泥会被丢弃，造成环境污染。为了保护环境，香港一侧的工程采用了和内地一侧类似的方法，用钢桶维护快速承导。但是，香港这一侧的施工地点被大山环绕，给建造连接大桥的道路造成了麻烦。于是，工程师们决定开凿一条穿山隧道，将一公里的隧道一分为四，工人们得以同时建造隧道的各个部分，从而将工期缩减了一半以上。因为隧道呢，我们这个一仅仅才一公里的隧道，就采用了根据地质的情况的不同呢，采用了四种不同的方法。其中有一种，应该说是在香港还是第一次采用。我们一共分了六块预制件进行连续的一个顶推，那其中每一块的重量呢，没有达到接近五千吨，最大的推力呢达到一万七千多吨。对于这个项目中的内地工程师们来说，他们还有另一个意义上的收获。因为我们从那个大学毕业，能够呃过了半年，直接在后来就直接来香港工作，一开始肯定是有点不适应的了，包括语言啦、啊，包括文化啦、啊，包括当时候其实香港跟内地的沟通和交流，那时候相对还是比现在还是少的，特别是在十几年前。但是呢，经过在这一边，无论是做工程呢、啊，还是公司的各种帮助培养之下呢，到现在基本上已经熟悉了香港的这个本地的文化，已经融入到香港的整个文化中间。在大洋彼岸的纽约市，中国的工程人员不仅在合作建造和参与维护这座城市的基础设施。也在感悟美国的桥梁文化。This is the Garrison Inlet project for CCA. We're constructing a brand new bridge. The old bridge was built in late 1930s to early 40s, but have seen very little maintenance. What you see here, it's all brand new. We take advantage of the new technology, the new material, so they should last longer than you know the old bridges. Although I, we have to give credit to the people before us when they built the bridges. New York City become New York City today is because of those bridges. From late 1800s to 1950. U.S. civil engineers create a lot of miracles, including the Brooklyn Bridge, George Washington Bridge, Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Grand Central Terminal, and JFK Airport. And the whole world is still benefits from those engineering innovations. 如今，民用工程的技术潮流仍旧在由西方引领吗？也许。这一领域的国际格局早已发生了变化。六七十年代以前，世界桥梁建设和技术的重心在哪里？在欧美。二十世纪的六七十年代以后，到这个二十一世纪初这一段时间，那么世界桥梁建设的和技术的重心在哪里？日本。日本在他七十年代经济起飞以后，建了相当大量的一批世界级的跨海大桥和水道工程。那么到了二十世纪初到今天来说，可以说世界桥梁建设的重心和技术的重心在哪里？在中国。过去二十年。中国在广袤的国土上新建了大批桥梁，循序渐进，厚积薄发。中国建桥人在下一盘很大的棋。比如说，一九九一年开工的汕头海湾大桥，一九九二年开工的。
，还有一九九七年开工的厦门海防大学，都是为了做这个零零二大学做总技术储备和做锻炼人才。就是我在上学的时候，党中央大桥就几乎是我的一个梦想，就没想到我呢就上学时候的一个梦想，居然在我的这个职业生涯当中就不小心就变成了现实，而我呢又有幸的话呢参与到了这个过程当中，而参与过程当中，我亲历了这个港澳大桥整个的这个这个技术演变的过程。好，十二的。因为我们最初选定方案的时候，根本没有现在这些施工机具设备，也前人也没有这样去做过。是我们要求，一百八十度弯完了以后，整个的弯曲部位是不允许有任何开裂现象。如果有开裂，那么就判定为不合格。所以我刚才讲了，就是这一层，这一层镀上去的膜，它越厚。这个弯曲性能越难保证。应该说，我们这代桥梁人还是非常幸福的，对吧？一个是有国家战略的支持，另外一个我们也恰好赶上了有现在这个经济实力，有现在这个技术储备，对吧？我们能实现。然而，无论积累了多少经验。要完成前人从未尝试过的工程技艺，即便是最有资历的工程师，也会如履薄冰。林明的团队正全神贯注安装大桥最后一节沉管隧道。如此规模的工程，在中国前所未有，但它似乎已站到了天时地利。由于海流及时转向，沉管按时抵达了下沉位置。我前前面结束了吧？现在现在在开始做存放准备工作。你比如你马上看到它有些，有些那个像拉合，我们叫拉合拉合的，要把它拉到一块的那些安装啊，有些有些保护临时保护装置要拆除啊。然后管顶上管这个管上面，城管顶上现在还有很多，为了为了这个拖行用的一些设施要把它拆除啊。现在用了八个大的锚嘛，还没有抛好固定的时候。它的风险是比较大的，这个横向的水流啊，它会让它移动。就假如到了我们那个白色的区域的时候，这个就是大麻烦。工人们必须抓紧时机，赶在海流将沉管推跑之前完成沉管安装。即便没有海流干扰，将沉管沉放到海床上的预定位置。也是一项艰巨的任务。二零一三年，安装第一节沉管隧道时，整个过程耗时超过了九十个小时。我们没有两班人的，我们就一班人员，一班人员要从头干到尾。那么中间像这个阶段的时候，我们有些人。在黎明团队努力克服各种艰难和险情的时候。
，另一个团队正在进行一项重要的试验。城管隧道位于水下四十多米深处，任何意外都可能导致灾难性的后果。为了确保海底隧道的安全，工程人员正在测试隧道关键性结构能否抵御一千二百摄氏度的高温，同时制定全系统的应急预案，以便在三十分钟内处置任何意外。大桥桥面护栏的安全也同样重要，为此工程人员设置了一套模拟装置，测试大桥护栏能否经得住各类汽车时速超过一百公里的冲撞。与此同时，林林的团队即将完成他们为之奋斗了近十年的工程任务。现在是最后，也是最关键的一道工序。他们要将 E 三零管节嵌入之前已经铺好的城管之间，完成这幅巨大的海底拼图。现在已经两个城管已经对上了，按照我们的程序呢，要检查，检查有没有一些意外的异物啊，或者有些什么情况，要看看一些间隙的情况正不正常。真的是特别的顺利，而且他们我们这些工匠们操作的也特别精细，目前的感觉还可以，但是要看最后，啊，所以我们现在还不能讲。基本上完了以后，我们就最后进行叫压接，压接。最后我们还要再拉一下，然后进行压接。压接完成，那么这次对接就完成。过去三年，林林的团队已经安装了三十多节城管。打造了世界上最长的海底城管隧道。人们希望，在这项超级工程中使用的各项方案，能为未来的基础设施提供一个建设蓝本。一个底线，哪一个 ？M 一的 M 二的是吧？现在你像比如像我们港座这种工程，它没有可复制性。这个工程上用的方案。也就是说，你比如换一个工程的时候，哪怕情况类似的时候，不一定能够就是原封不动的去去去用它，这是对一个工程师非常重要的。但是对这种复杂工程呢，我认为啊，学的是方法，而不是一个方案，也不能叫精神，精神有点高大上，传承的是方法，思维的方法。
，黎明的团队终于完成了城管隧道最后管结的安装。是否真正成功，还要由质检小组来判定。今天的任务，我们是组织了这个啊，这个差不多十十位同志啊，那么进行一个 G 三十管结，跟 G 三十一对接好水利拉接完成以后啊，那进行一个水下的一个状态检查。管接机啊，在对接以后，它啊，它之间的时候呢，它是通过说一下一个止水带，止水带进行止水，就是防止隧道来说漏水。啊，我们来说呢，就要检查合不合格。这次安装来说呢，有没有达到我们设计的要求？来说呢，就是深水呢，采用这种沉管，那么这一种方式啊，进行那水下的作业，应该是国内的历史。质检小组将下倾到水下五十多米深处，对城管安装进行评估。检查过程中，潜水员需要下潜到安装地点，在几处特别的位置测量数据，并将结果上传到控制船内。工船上的工程人员根据具体的规格要求进行比对。发展、成长起来，并不一定说港珠澳大桥超越了全世界的桥梁，我不敢说，但是我意识到了我有差距。那我想，一代人不行，两代；一个项目不行，两个项目。只要意识到了这种差距，我相信终究有有一天，一定会超越它。哦，我们现在是在我们广东长大 CB 零七标的这个中山集料加工厂，现在的这个桥面铺装啊。已经进入攻坚阶段了。今天我们主要到现场来看一下我们石料的生产的这个呃质量的这个这个稳定度。这个是 S M A 的。对，这一个的话就是纯用在 S M A 里面，就是 S M A 里面粒径最大的。现在你看我们这个洁净度啊，现在你看一下，我们拿手抓完以后打开，非常干净。你看，一点湿粉都没有啊
，就是我们能做到这么精细，我们并不是说我一定做到极致或做到最好，但是我们在我们，就是说这个，能力范围内，还有我们能想到的，我们尽量要把它做到最好，以我们的这种态度去保证我们整个桥的质量。港珠澳大桥项目所体现的，不仅仅是中国过去几十年建桥技术的积累。他同时也在重新定义中国制造未来的方向。引入机器人系统就是一个例子。对于中铁山桥这个中国历史最悠久的桥梁建筑公司来说，在桥梁钢结构生产线上引入机器人系统，将工厂的装配生产提高到前所未有的水平。我很自豪地说，就是说，我也没想象出来，他这个地方出现这个断湖啊、崩坑啊，是很正常的。但是，港珠澳大桥，我没有发现一个焊缝，就是指的这一条焊缝，一条焊缝。汽车大量的采用的都是这种机器人，而钢桥制造是没有的。这个应该是从港珠澳开始，也就是业主提出的，要引领这个行业技术进步。这个钢桥制造业的这个行业，它的进步，怎么样去引领？从加工方法。在许多人看来，这项工程的意义远远超过了大桥建造和技术的突破。我们建的确实不仅仅是一座桥或者一个隧道，啊，我们建的是一个，是一个连接，是个 link。这个 link 不光是把三地的地理联系起来，它把我们的思想感情，包括我们多少年来创造的优势的东西啊。都能够连接起来互动，啊，包括把我们的技术标准对接，啊，把我们的规则要对接，啊，把我们的理念要对接。宁宁和他的团队。刚刚在一个月前安装完海底隧道最后一节城管，现在他们又回到现场，需要完成城管隧道最终接头的安装。将实现珠三角东岸的香港与西岸的澳门和珠海之间的地理连接，港珠澳大桥也因此具有了象征意义。刚开始的时候啊。
怎么样来见，都有很好的借鉴意义。对于港珠澳大桥，有人看得高，有人看得远，也有的人更愿细细品味它。最新最美的道路